தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிற நூலை எழுதினவர் தொல்காப்பியர் நமக்கு கிடைச்ச தமிழ் நூல்லே முதல் நூல் தொல்காப்பியம் ஆனால் தமிழோட முதல் நூல் தொல்காப்பியம் கிடையாது ஏன்னா பல இலக்கியங்கள் இல்லாமல் ஒரு இலக்கண நூலை எழுத முடியாது இந்த நூல் நம்மளுக்கு இலக்கண நூலாகவும் பண்டைய தமிழர்களோட கொடை வீரம் நாகரிகம் அதை பற்றி அறிஞ்சிக்கிறதுக்கான இலக்கிய ஆராய்ச்சி கருவியாகவும் நம்மளுக்கு பயன்படுது தொல்காப்பியம் அதை பிரித்து பார்த்தோம்னா தொல் காப்பியம் பழமையான காப்பியங்களை சேமித்தல் அப்படிங்கிறது தான் பொருள் இந்த நூல் மட்டும் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு தமிழுக்கான முகவரியே இருந்திருக்காது தமிழோட கருத்தியல் கொடைகள் அறிவு செல்வங்கள் தமிழோட அடையாளமே காண்றதுக்கு வழி இல்லாமல் போயிருக்கோம் தமிழனை உயிராக உணர்ந்து செல்வதற்கு தொல்காப்பியம் காரணமாக விளங்குது தொல்காப்பியத்தை படித்த மற்றவங்க மற்ற மொழிக்காரங்க தங்களோட பலனுக்காக சின்ன சின்ன மாற்றங்களை செஞ்சு தங்களோட மொழியில் அவங்க வந்து சேர்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு தனக்குன்னு பெருமைகளை சேர்த்துக்கிட்டாங்க மூன்று அதிகாரங்களை உடையது தொல்காப்பியம் எழுத்து அதிகாரம் சொல் அதிகாரம் பொருள் அதிகாரம் இந்த பொருள் அதிகாரத்தில் யாப்பு அதிகாரம் அணி அதிகாரம் பற்றி செய்யலியல் ஓமையல் அப்படின்னு பிரித்து ஒரு சின்ன முன்னுரையை அவர் கொடுத்துருக்காரு உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழிகள்லுமே எழுத்துக்கும் சொல்லுக்கும் இலக்கணம் இருக்கும் ஆனால் முத முதல்ல பொருளுக்கு இலக்கணம் கொடுத்த ஒரே நூல் தொல்காப்பியம் மனுஷனோட வாழ்க்கையை அகம் புறம் என ரெண்டாக பிரித்து இலக்கணக்கான முயற்சித்த ஒரே நூல் தொல்காப்பியம் ஆறறிவு கோட்பாட்டை வெளியிட்டவர் சார்லஸ் டார்வின் நம்ம அறிவியல் புத்தகத்தில் படிச்சுருக்கோம் ஆனால் இந்த தொல்காப்பியத்தில் தொல்காப்பியர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆறறிவை பற்றி விளக்கியுள்ளார்